今年不是干大事吗？不是说想要拍走中奖。为什么今天上海环岛这么不情愿？有没有看过什么样百分之百下雨的？哇，有公司，有公司干嘛？环岛一直在，可以回台北吗？靠，两颗都喷掉哎！哇，狙狙是米大。哇，听起来哗哗哗哗哗哗不起来。哎，先生，先生，先生，先生。And I've been told that you can. Drain the oil and put any old oil in it. Okay. Oh. No. 哎、欸，不是啊，这台车怎么回事？可以告诉我啊。这是我朋友的，他的车停在旁边，停在路边停了好几个月，然后他也没在骑。今天这台车还可以骑吗？可以吧。我们先不用讲什么远大的梦想，我看一下这个车况，还不错啊，哪里不错？你看这个前叉哪里不错？我就搞得不踩，给给我看一下他的他的排气管。我想这个人会怎样？这种踹一下就断掉那种吧。然后这个人怎样？强制脚踏后移哦。你确定你真的骑得回了？综合吗？可以啊，不用怕，不用怕。跟汽车公司在说吗？花了两周去整理一台报废的云豹，其实目的就是要破除 Mobile 零一上面一个留言：机、啊、车到底可不可以加渣拉油？各位观众，见证奇迹的时刻来了！我们极限专卖没有在跟你五四三的，要干就来干一票大的，我们直接来环岛。去吧！我第一次发现。加机有加那么快<笑>？三、二、跑！哦哦！加满沙拉油的预报。现在时间六点四十，表定时间是七点出发，对吧？然后呢，我们在那边等老板，等到差不多现在已经六点四十，等到四个。看我没睡过头，睡过头是怎样啦？ A few hours later. 我跟你讲啊，其实我们现在预计七点，请问一下，可以解释一下为什么现在还拍这个？我跟大家直接对表一下，我不要讲前面的事情、啊。<笑>为什么我们要讲？<笑>啊，就睡过头没看。<笑>好了，回归正题，我们今天干嘛？今天干嘛？今天今天不要出，今天今天是上班啊，干嘛？奇怪，哎、欸，谁挑的烂日子啊？刚这个这样拿出来编，为什么今天上来烦恼这么不情愿？有没有看过什么样百分之百下雨的？有啊。然后呢，后面的十天都是好天气。对嘛？我们不能礼拜二出发，你要想嘛。我们不能礼拜三出发啊，对不对？我们不能礼拜四出发吗？人要挑战。我们不能礼拜五出发吗 ？Challenge。我们，你看哦，辛辛苦苦做生意好几年之后呢，哦，买了一台露营车，哦，买一台特斯拉，然后呢，今天出发环岛，人生第一次环岛，骑什么呢？看今天，我来报备预报。我觉得今天是拍摄拍摄，我跟你讲哈、哦。这次虽然标题叫做“加沙拉油环岛”，但是我告诉你，一个影片要是就很就每次都成功，有什么好看的，对不对？元可，对不对？七七，对不对？好，说不定我们看到板桥回来了，了不起，我觉得到中立桃园就 OK 了。啊，你不要再立 b r e a k 不要打预防针了。我没有，我是觉得这样子啊，因为到、啊、出发的那一天，我是超级超级不情愿的，因为原本我就没有雨天要出发的打算。大雨就从衣服跟裤子中间不断的渗进来，全身不仅是湿透，而且还冷到发抖。还没到新装，我的鞋子就已经变成鱼缸。沿途的我就一直在问自己，为什么？为什么不能礼拜二出发？那这个原因呢？一直到了旅程的中段才有了答案。但是在我找到答案之前，我们的沙拉黑油号先出了状况。你刚刚在报复吗？没有的，刚好像刷到这个，没故意的，不是故意的。好了，我们继续哦 ，Go。我真的鞋子全部都积水，干。我跟你讲，医生，你先照着路线骑，我们去帮你买雨鞋。雨鞋我帮你出了，我帮你打桶边。哈哈哈哈哈。那你看这个天气，哦，手也冻，还电视了。一个变紫色的，哇，还有公司，还有公司干嘛？对啊，公司
们学良民不安，你会觉得过意不去的啊？真的要很早吗？早啊，很早意义在哪边？我在是怀疑这个意义在哪边？这是一个测试的目标。过了桃园，我认真开始不爽。沿途我一直用蓝牙耳机跟他们靠背两百次以上，为什么不要礼拜二出发？看他们三个在那边爽，我自己又湿又冷，边骑车边发抖。林北京二十年没有在大雨中骑车了，真的觉得委屈又堵然。在内心不断的小剧场上演中，来到了第一个检查点——水牛坑。接下来感觉怎么样？不知道，现在脑袋一片空白。我本来以为新庄板桥的时候会出现这个问题。所以刚刚前面停的时候，我觉得，碎，刚刚坏掉太好了哦，就只是忘了开关，打开了。大家干嘛？这边来检查一下，沙拉油还够不够？我们来看一下，还有多少、啊？几乎是满的，几乎都没有变呢、欸。没吃哦，见鬼！好了，下一个检查点哪一边？下一个检查点是新竹的超充站，我们要帮特斯拉充电。走吧，马拉仔 ，Go！ 看完油尺上面沙拉油的颜色后，我突然心寒了起来。完全没有吃机油，颜色还很透明，好歹也一百多公里了耶！我跟你讲，刚刚已经挤过两三次，他妈真的很冷哇！哎，要撑开，要撑开。嗯 ，OK， 白牛，我错了，没差了，白白牛了，所谓的带牛一次的。不要再搞笑了。好了，我们现在先帮特斯拉充个电，吃个饭呢。对，现在骑了多久了、啊？不是、啊，我说再再多久结束？多久结束、啊哦？还有四天吧？还有四天？<笑>还有四天又十二个小时啊 ！Oh my god！ 居然到了新竹，沙拉黑油话还没有坏，只好先吃个火锅暖暖身体。不然这样下去，车没坏，人要先坏掉了。吃完火锅，身体是暖的，但现实还是冰冷的。再次装装，我再次有三次装备升级。我们刚刚去装备升级。<笑>我这次回台北一定要去找好的衣，还有手套，还有鞋子。听到了，各位厂商，懂一层意思了吗？欢迎。好沿途我开始怀疑了，是不是我平常对他们很差？哎、欸，都没有人要接替我来骑车、欸。哎，好在没有多久，车子的排气声音突然变得很奇怪。靠，两车都喷掉、欸。哎，哇，居居是米卡。不要怕，不要怕，我们有带好多螺丝。目前排气管螺丝断一只，不是少一个，少一个是断掉。所以回台北吗？我们有带好多螺丝啊！我走我有螺丝，谁身上会带偷断螺丝啊？崩溃！哎、欸，先生，先生，先生，先生，经历过几次车子出状况，却马上被排除，而且都跟引擎完全没有相关。突然觉得当天能够回台北的机会是越来越渺茫了。那在我一边怀疑到底车子里面是不是真的有沙拉油，还是他们偷了混了机油进去的时候，沙拉黑油号就到了台中的高美湿地。谁说高美湿地坏掉了？拆给你看。有卤菜，还有卤青菜啊！现在时间六点半，我还在台中，刚从清水充完电，下一站要到皇宫小型风力发电厂。刚才现在好消息是没有下雨，再一个好消息是车没坏。消息好不好？开车，祝你成功！好，祝你成功！追追分成功！哈哈哈哈哈 ！Go！ 相机给我，就相机给我 ，Go！ 相机给我，相机给我。从早上九点出发，一直到六点半天黑，我们的行程虽然因为大雨严重的 delay， 但还是有人坚持要照安排好的行程走。我开始觉得是不是有人有行程的偏执狂？没错，袁可，我就在讲你。这个时候车子又出状况了。哇，听起来哗哗哗哗哗哗不会开。哎呦，没有油，完全没有，完全没有油啊！你看，啊，要推了推了。不要不要不要再放，不要不要不要放，不要放，要没电。我有没电啊？我是想要充没电吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
比较没油啦，看底的，你看底的。没有，没有。啊，是换外套了。我操，交换机。现在是时间九点五十七，我们现在在七股 seven， 我们可以去吃晚餐了吧？台南美食那个医生要带路了，双岛见，双岛或者是台南市区见，好吧 ？OK。经过了白天的大雨，车子两次出问题，跟一次骑到没油，全部都安然度过。老实说，我已经放弃车子会坏掉的念头，反正都已经到了台南了，就继续玩下去吧。我好兴奋啊！我好兴奋啊！到台南了啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊晚餐时间，现在时间十一点。晚餐时间，晚餐时间，多好。沙拉黑油挑战进入到第二天，阳光照射在我脸上，渔光岛风光明媚的早晨迎接了我们。如果现在结束在台南，那应该是个完美的 ending。现在我只能寄望早晨的低温可以把休息了一个晚上的油路给冻住啊！终究现实还是要面对的。听说是要比较肯定的，我这人是非常希望我们的沙拉黑油套是可以发不动。哎，十一度哎，这真冷的十一度，你看。我们第一天骑了多少公里？跟观众报告一下。我昨天骑了，看一下，最后四百二十二点八公里。你还有三天，还有三天，想回去了。回来啊！好了，真想去啊！我们让我们等等准备一下，就差不多往肯定出发了。车拖一拖，我们就出发了。OK。你在干嘛啦？还是要检查一下啊，检查那个油漏下来可不可以炸鸡排啊？然后嘞，再放回去哦、喔，再放回去啊！好爽哦、喔，好爽的，检查一百块的。这样排气管会有那个炸鸡排的香味吗？啊，不会哦、喔，很臭。<笑>你们现在状况怎么样？鸡块嘛，有在。只是想做效果。毒面鸡有味道，没有，我本来以为是会有一种那种大豆，你知道，或炸过的那种，就是味道，而且好像没什么问题的感觉。回锅油，回锅油啦，哦、好饿哦、喔，酒啊，哦，对。Okay. 我知道你要干嘛哦、喔，我知道你要干嘛哦、喔。<笑>我的幻想又再度破灭。看到早上这么好的天气呢，其他三个没良心的同事终于愿意开始骑车了。或许是我骑车的方式太温和，那不如就让其他三个屁孩试试看，看看有没有机会能够提早收工。嗯，感觉如何？蛮好骑的。<笑>不难挤耶，那那比我疼，真的啊？对啊，相当可以啊。你要拍我没关系啊 ，A 二三，我有拍你啊，一二三四五六七八啊，<笑>莫名其妙，老梗。<笑>
我们现在骑到东港哎，感觉如何？我觉得不坏。刚刚桥上可以吹到差表一百，沙拉也是可以可以掐的。可是现在已经有点没办法打挡，停红绿灯，你你要捏离合器，然后踩。刚才只用踹，然后穿那个铁靴，然后用。这么夸张啊？那我们换倒贴歪了，这个润滑。好呀，家里面是不是？对啊。那等下买一罐。所以我们去买买一条直接挤进去。买一台挤。好了，现在时间一点五十四，我们来吃饭吧。吃饭。哎、欸，看你拉加酒就算了，真的，反正他应该造成别人危险。我们正常人可能别人造成危险，好不好？我说他啦，他会造成别人的危险呐。那中午我们吃饭的时候，划了一下 FB 的留言呐、啊，有人说可能是因为第一天的大雨加强了引擎的散热，所以车子没有坏。不过没有关系，第二天早上好天气，而且我们又往南部前进，看看南台湾的天气能不能够超爆沙拉黑油耗。五百五十四公里。你骑起来怪怪的吗？没有啊，超顺超爽啊！啊你一直消配，一直拉转，爽爆！看来沙拉黑油号它也撑过了屁孩的春夏，而且该出问题的地方，其实第一天我们都把它修好了，所以一路就这样没有悬念的来到了海豚湾。现在只好先停下来帮特斯拉充个电。今天哪边？反山超充站。如果你真要还打加的沙拉油，我跟你讲，那你就去顺便买一罐放身上就好了。是这样讲的吗？<笑>好了，所以这样很健康，是不是啊？是吗，师傅？很健康的。这个名字怎样？加上万人猪脚，然后我们就直接去营地了。OK， 期待晚上。OK， OK， Go。在大家出发之前呢，其实心里自己都有设定一个觉得车子会坏掉的点。这个点呢，从桃园、台中、苗栗、台南、高雄都有，但是呢，就是没有人预料到居然可以这样顺畅的来到屏东，而且引擎一点怪声音都没有。途中又经过了雨天、大太阳天、市区、高架道路、拉转山路、沙拉黑号，它通通都停过来了。所以，如果接下来车子一直都没有坏，那就麻烦大家呢，把这一片当做一个普通的环岛骑车露营旅行来看就好了啦。景色越来越开阔，夕阳非常的漂亮。每次离开台北旅行，都觉得要是能够住在台中、台南、屏东，像这样非常宽阔的地方，该有多好。今天三月八号，礼拜二晚上九点二十四，我们做一下这两天的小结了。因为今天行程已经到了一半，我觉得可以跟大家讲一下我们这两天心得。因为车子不知道什么时候会坏，但是我有我有总结一下，因为我在骑西边的时候，就是他是骑西西边下面，下面对我骑西边下面啊。<笑>我们先总结一下哈，其实也没有下雨的话，其实我应该还蛮享受西滨那一段，因为其实下雨的关系，我花了蛮多时间去找雨鞋，然后停下来换衣服，骗了吃火锅，对，买了个被骗的 jump 的手套，完全没有穿的。<笑>哦，然后雨衣呢，对，就是不管怎么样穿都跟十一节。所以哎、欸，斜开雨衣我才知道原来这个用用途在这个地方，有摸那个斜开雨嘛，那水会积在这个地方。对，我要好啦，这次回去我努力找雨衣，好不好？我第一天老实讲，非常不想出发，那想说不要进啦，反正我觉得桃园啦，好不好？五五谷中立，绝对挂，好不好？我也觉得领口就差不多，差不多，水牛坑可能差不多车就要爆了。我就跟我老婆说，我说啊，那个不要进啦，我跟你讲，我们预估是四天五天环岛，可是我应该第一天下午就回来了。<笑>就第二天我就在那垦丁，我很努力去催这个车，不管是上坡哦，不管是我骑新兵下面的时候，下面的时候，我骑新兵下面的时候呢，那个一把。哎、欸，骑起来没问题哦，真的没坏耶，真的还是在西兵骑到没有，<笑>啊、忘记忘记，然后背后就打开没有，就在槟榔汽车前面倒车，<笑>,笑死！对，没想到沙拉油居然意外的可靠，对，重点是我们每一个检查站检查的状况都是四格叉叉，然后到今天都还有三格。我就觉得太扯了，好像太扯了。第二天，第二天其实后来我就觉得有点累，就换他们骑，换我骑啊。刚开始从台南出发，今天的台南说实在也蛮热的，早上。我觉得对引擎的状况来讲是蛮严苛的，但是他还是活着，我也不知道为什么。
，到今天是七百六百二十二，六百二十二，今天是六百二十二，到肯丁，对，旁边就猫鼻头，先住猫鼻头，格兰，包场，好不好？就就我们一餐的，等会平日出来露营啊。然后呢，我觉得 take away 这次我蛮惊艳，我在洗的时候，因为常常有时候要接电话啊，干嘛干嘛的，然后我手抓的时候，发现说，哎，其实。底下的那个座，嗯，跟上面其实真的有点像磁浮，它是分开的，真的吃掉很多小的碎阵。这次很多东西让我觉得，哇，第一次要准备环岛嘛，嗯，雨衣啊、雨裤这些准备很重要，嗯，一顶好的帽子很重要，对，對啊，耳机也很重要，耳机很重要，对，防雾片很重要，哦、嗯、，Ulook 的防雾片或者是就是那个菜丝菜丝喷雾，那个那个其实救了我很多，因为不然的话我的眼镜其实在中间的时候，那雨。大，然后进来热，就马上就起雾，所以带了防护片真的很蛮蛮、嗯、重要的。耳机啊，我觉得耳机上面是卡斗，真的是让我惊艳的一个耳机。那卡斗，我觉得这次它会自动音量调大，音质不错，连线速度很快。对，重点是我们在特斯拉里面听到的声音。很轻，完全没有背景音，只有你拉转的时候会有声音。拉转的，噔噔噔噔噔噔，那个呢，真的很小声的那个拉转声而已。就真的让那个骑车的旅程不会那么无聊，不然一个人骑骑兵，我真的是无聊到死，可能会直接睡着，倒在那，然后就回台北了。对，几个好朋友、啊。这里<笑>是我在出发前一天跑去找麦克，就你的总代理。这一点真的不够，谢谢他。我、哦、这搭起来就好看，可乐帽就是好看。对啊，复古，然后又有造型，因为有一些复古帽是没有镜片的。對對,对对，你要自己买风景，你可能西兵会吃蚊子知道。對對對對<笑>我最喜欢是因为它是唯一复古复古帽，上面有两个通风口。我个人怕热，超怕热，所以我一定要有通风口。嗯、而且秀宇的通风算是嗯业界不错的，对啊，口碑啦，不错。而且这顶其实帽体还蛮小的，然后蛮轻的、嗯。基本上就是大概这这两这两天的总结啦，觉得这次还蛮好蛮好玩啦，虽然很累，但是很累。从、嗯、早工作到晚，谢谢辛苦，谢谢各位伙伴。但这次卡比较多问题是。特斯拉需要充电，对啊，可是这也是蛮不错的体验、嗯，因为毕竟没有人电车开这样，还在还在这一台，对，没有人还超重，弄这个然后拖，嗯，完全对啊，没有人做过这个东西、啊，所以之后我们会有另外一支，如果有兴趣去特斯拉的话，就是我们有另外一支特斯拉拖露营车跑环岛。那的确买这台露营车的原因也是，当然自己喜欢露营外，我们也想要进一些就是相关露营的东西。我们 maybe focus 汽车 ，maybe focus 汽车机车都会有。我们希望能够弄一箱东西，就你直接上车，就是、直接抱着那一箱绑在车子上，你就可以骑摩托车去露营。对，一箱新手包，好不好？新手包，敬请期待，好不好？今天就先这样子，时间晚了，差不多。嗯，好 ，OK， 那先就休洗澡休息啊。今天营区还不错 ，enjoy 一下这个 all clamping 的那个营区，好不好？先这样子、啊、，OK， 拜拜。对，晚。晚安，拜。